नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो शशांक कुलकर्णी ह्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आमचे व्हिडिओ हे पाठ्यपुस्तकाप्रमाणे बनवले असल्यामुळे आपण पाठ्यपुस्तकाप्रमाणे प्रत्येक व्हिडिओ क्रमवार पहा म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचा जास्तीत जास्त फायदा होईल अलक्षात तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहिलं होतं ड्राय करोजन आजच्या तशिकीमध्ये आपण वेट करोजनाचा आपण अभ्यास करणार आहोत त्या करोजन आपण ड्राय करोजन का म्हटलं होतं कारण धातूचा संपर्क हा वातावरणातल्या वायूसोबत येऊन करोजन घडलं होतं म्हणून त्याला आपण ड्राय करोजन म्हटलं होतं आपण आज वेट करोजन पाहणार ज्याला वेट करोजन का म्हणतात ते तुम्हाला समजेल जेव्हा एखादा धातू किंवा एकापेक्षा जास्त धातू एखाद्या लिक्विड कंडक्टिंग मिडियमच्या संपर्कात येतो आणि त्याचं करोजन घडतं क्षरण घडतं तर अशा करोजनला आपण वेट करोजन म्हणायचंय यात वेट का म्हणलो आपण लिक्विड कंडक्टिंग मिडियम म्हणजे हा धातू त्या द्रवरूपाच्या द्रवरूप द्रावणाच्या सानिध्यात आलेला आहे किंवा त्या द्रावणात बुडवलेला आहे द्रावणात बुडवलेला आहे म्हणून बुडवलेला म्हणून यमर्स डो द्रावण ओलसर आहे म्हणून वेट आणि या ठिकाणी दोन धातू असतील तर त्या धातूमध्ये आयोनिक रिॅक्शन घडते आयोनिक रिॲक्शन घडली म्हणून इलेक्ट्रोकेमिकल समजलं तर व्याख्या काय लिहायची तीन शब्द समजले धातू द्रवात बुडवला म्हणून यमर्स डो या ठिकाणी द्रवरूप किंवा मॉइस्ट पदार्थ आहे मिडियम कंडक्टिंग मिडियम म्हणून याला वेट आणि या ठिकाणी आयोनिक रिॲक्शन घडते करोजन होत असताना म्हणून इलेक्ट्रोकेमिकल कळलं तर याची व्याख्या काय लिहायची मग जेव्हा दोन किंवा एक किंवा दोन धातू कंडक्टिंग लिक्विड मीडियमच्या संपर्कात येऊन आयोनिक रिॲक्शन घडून जे करोजन घडतं त्या करोजनला वेट करोजन एमर्स करोजन किंवा इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन असे म्हणतात यामध्ये जर पाहिलं आपण इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन मध्ये तर दोन प्रकारचे सेल असतात एक गॅलवनिक सेल दुसरा एक कॉन्सन्ट्रेशन सेल गॅलवनिक सेल म्हणजे काय जेव्हा दोन वेगवेगळे धातू लिक्विड कंडक्टिंग मिडियमच्या संपर्कात आल्यानंतर एक अॅनोड म्हणून काम करतो आणि त्याच्यावर करोजन घडतं दुसरा कॅथोन म्हणून काम करतो त्याचं करोजन होत नाही अशा सेलला गॅलॉनिक सेल म्हणायचं आणि कॉन्सन्ट्रेशन सेल एकच धातू एकच धातू हा मॉइस्ट एअरच्या सानिध्यामध्ये येऊन त्यामध्ये वेगवेगळ्या आयॉनचे कॉन्सन्ट्रेशन असते किंवा एखादा धातू वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या द्रावणाच्या संपर्कात आला तर त्या सेलला कॉन्सन्ट्रेशन सेल म्हणायचं तर आज आपण फक्त आणि फक्त कशाचा अभ्यास करणार आहोत ए प्रकार गॅलवनिक सेलचा आपण अभ्यास करणार आहोत तर या गॅलवनिक सेलचं उदाहरण आहे चांगलं उदाहरण ते म्हणजे डॅनियल सेल या डॅनियल सेलचं कन्स्ट्रक्शन कसं असतं हे आपण पाहू तर या ठिकाणी आपण काय पाहिलं दैनंदिन उदाहरण आधी घेऊन टाकू गॅलवनिक सेलचं करोजन कसं घडतं किंवा कुठं घडतं आपण कुंपण लावतो तारेचं तारेच्या कुंपणाला जेव्हा तारे हे एकमेकांना दोन धातूनी जोडले जातो त्या जॉईंटच्या ठिकाणी करोजन घडतं बरोबर आहे किंवा आपण नळाची फिटिंग करत असताना स्टील पाईप त्या ठिकाणी आपण कॉपर प्लम्बिंगचे वस्तू वापरतो त्या कॉपर प्लम्बिंगच्या ठिकाणी करोजन घडतं कारण दोन धातू आले स्टील धातू आणि कॉपर बरोबर आहे किंवा समुद्रामध्ये आपण जे ब्रासचे भांडे वापरतो किंवा साहित्य वापरतो त्याला आपण स्टील क्रू वापरतो या स्टील क्रूच्या ठिकाणी करोजन घडतं कारण त्या ठिकाणी ब्रास पितळ आणि लोखंड यांचा संपर्क आला त्या ठिकाणी करोजन घडलं हे दैनंदिन जीवनातली उदाहरणं आहेत कोणाची गॅलोनिक सेलची दोन धातूचे उदाहरण घेतले आपण दोन धातू मॉइस्ट सोबत संपर्कात आले तर त्या ठिकाणी एकाचं करोजन झालं एकाचं झालं नाही बरोबर आहे तर तसं उदाहरण घेऊ आपण आता आपल्या अभ्यासक्रमातलं डॅनियल सेलचं डॅनियल सेल काय आहे डॅनियल सेलमध्ये दोन प्रकारचे हाफ सेल असतात लक्षात पहिलं आहे झिंक हाफ सेल दुसरं आहे कॉपर हाफ सेल झिंक रॉड हा झिंक सल्फेटच्या द्रावणात त्याच्याच सॉल्टच्या द्रावणात बुडवतो त्याला हाफ सेल जेव्हा एखादा इलेक्ट्रोड त्याच्याच क्षाराच्या द्रावणामध्ये बुडवतो त्याला हाफ सेल म्हणतो आपण तर झिंक रॉड हा झिंक सल्फेट बुडवला हा हाफ सेल आणि कॉपर रॉड हा कॉपर रॉड सल्फेटचे द्रावण बुडवून हा कॉपर हाफ सेल तर लक्षात ठेवा गॅलोनिक सेल करोजन घडण्यासाठी किंवा वेट करोजन घडण्यासाठी तीन कंडिशन लक्षात ठेवा पहिली कंडिशन एक धातू अॅनोड म्हणून काम करावा लागतो दुसरा कॅथोड म्हणून काम करावा लागतो पहिली कंडिशन दुसरं यांना कंडक्टिंग मिडियमची गरज असतेच दुसरी कंडिशन तिसरी कंडिशन अॅनोड आणि कॅथोड हे 
मेटॅलिक वायरनी जोडलेले असावेत किंवा त्यांना इलेक्ट्रॉन फुरवण्यासाठी मार्ग असावा ह्या तीन कंडिशन असल्याशिवाय आपल्याला वेट करोजन पाहायला मिळत नाही अंडरस्टँड तर आपण आता आज आपण हे पाहू इंग्रजीमध्ये पाहू टुडे इन दिस व्हिडिओ आय विल टेक द नेक्स्ट टाईप ऑफ करोजन इज द वेट करोजन इन प्रिव्हियस व्हिडिओ आय विल टेक द ड्राय करोजन वाय दे आर करोजन करोजन कॉल ड्राय करोजन बिकॉज इन ड्राय करोजन मेटल सर्फेस आर इन कॉन्टॅक्ट विथ अटमॉस्फेरिक इयर ओनली एअर्स इज रिॲक्ट विथ सर्फेस ऑफ मेटल दॅर फोर कॉल इट ड्राय करोजन बट सेकंड टाईप इज द वेट करोजन इट इज ऑल्सो कॉल इज यमर्स करोजन इट इज ऑल्सो कॉल इज द इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन व्हाट इज कॉल्ड एज वेट करोजन फर्स्ट आय टू अंडरस्टँड विच टाईप ऑफ करोजन वेट करोजन वेन एव्हर द वन मेटल ऑर वन ऑर मोर मेटल मोर डिफरंट मेटल्स आर इन कॉन्टॅक्ट विथ अ लिक्विड कंडक्टिंग मिडियम कॉन्टॅक्ट विथ अ कंडक्टिंग मिडियम लिक्विड कंडिशन मिडियम ऑर मॉइस्ट एअर मॉइस्ट एअर ऍक्स एज अ कंडक्टिंग मिडियम देन द करोजन इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द आयोनिक रिएक्शन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन हिअर मेटल रॉड डीप इन द कंडक्टिंग मिडियम हेन्स इट कॉल्ड इज द यमर्स करोजन हिअर कंडक्टिंग मटेरियल इज अ लिक्विड इन स्टेट हेन्स इट कॉल्ड इज द वेट करोजन यू ओनली रिमेंबर डेफिनेशन वेन मेटल्स आर इन कॉन्टॅक्ट विथ अ लिक्विड कंडक्टिंग मिडियम आय द करोजन इन टेक्सप्रेस ड्यू टू द आयोनिक रिएक्शन द करोजन्स आर कॉल्ड एज द एमर्स करोजन इलेक्ट्रोकेमी करोजन वेट करोजन दिस करोजन इन दिस करोजन टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑब्झर्व वन इज द गॅलॉनिक सेल सेकंड इज द कॉन्सन्ट्रेशन सेल विच टाईप ऑफ सेल इज कॉल्ड गॅलॉनिक सेल वेन टू डिफरंट मेटल्स आर कॉन्टॅक्ट विथ अ इट्स अक्युअस सोल्युशन ऑर इट इन कंडक्टिंग मिडियम लिक्विड मिडियम देन वन मेटल ऍक्स एज अनोड अँड दे आर अंडरगोज द करोजन अदर मेटल ऍक्स एज अ कॅथोड दे डू नॉट अंडरगोज द करोजन सच टाईप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज द गॅलवनिक सेल्स इन अवर डेली लाईफ सच टाईप ऑफ करोजन ऑकर इन वेन यू दि बाइंड द मेटॅलिक वायर अराउंड द गार्डन ॲज अ फिनिशिंग वायर दिस फिनिशिंग वायर जॉईंट विथ टू डिफरंट टाइप्स ऑफ मेटल्स देन करोजन टेक्स प्लेस ॲट द जॉईंट ऑफ फिनिशिंग वायर इट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ गॅलवनिक सेल करोजन्स सेकंड वन इन अ पाईपलाईन इन आयर्न पाईपलाईन द कॉपर प्लम्बिंग्स आर युज हिअर कॉपर आयन आयर्न पाईप्स डिफरंट टाईप्स ऑफ टू मेटल्स इज देअर अँड दे आर कॉन्टॅक्ट विथ द वॉटर देन करोजन टेक्स प्लेस ॲट द इन बिटवीन द कॉपर प्लम्बिंग अँड आयर्न मेटल्स अंडरस्टँड दिस द सेकंड एक्झ एक्झाम्पल्स थर्ड एक्झाम्पल्स इन अ मराईन वॉटर्स the brass materials is fitted with a steel screw here brass is a one type of metal and second is the steel it means iron which metals are undergoes the corrosion here iron is undergoes the corrosion the corrosion of screw steel screws they are corroded are understand this is the different types of galvanic cell corrosions or wet corrosions observed in our surroundings are understand the next type is the example is the galvanic cell is the daniel cell daniel cell is the best example of galvanic cells because in the daniel cells two types of metals are used one is the copper metals and second is the zinc metals you remember daniel cell is an example of galvanic cell galvanic cell consists of two half cells here what is the half cells when one metallic rod dipped in its own salt solution aqueous solutions are called half cells here zinc rod is dipped in its zinc sulfate solution hence it is acts as a half cell and second one copper rod dipped in copper sulfate solution these are second half cells why it is called as a half cells because half reaction takes place on the zinc इलेक्ट्रोड अँड हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड अँड ई एम एफ इज डेव्हलप्ड ई एम एफ इज डेव्हलप्ड ड्यू टू द रिएक्शन इन बिटवीन द झिंक रॉड अँड कॉपर सर्फ सोल्युशन कॉपर रॉड अँड कॉपर सर्फ सोल्युशन विच टाईप ऑफ रिएक्शन ऑकर ऑन दिस टू हाफ सेल्स वन मेटर अंडर गोज द ऑक्सिडेशन अदर मेटर अंडर गोज द रिडक्शन फर्स्ट वन ऍट द झिंक रॉड द झिंक इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन द कॉपर दॅर फोर झिंक इझिली लूज द इलेक्ट्रॉन 
and to form a cations means deelectrification takes place deelectrification process called as the oxidation it means that oxidation takes place on the zinc rod and negative potential developed on the zinc rods deelectrification takes place it is an exercise of anode zinc rod exercise of anode and the loose electrons transfers to the metallic wire transfers to the metallic wire and this copper ions zinc gives the zinc ion in the solution and copper accept the electron cop electron accepted on the copper electrodes and copper ion which is present in the copper surface solution they accept the electron and copper is deposited on the copper electrode means electrolysis takes place on the copper electrodes hence it is the reaction called as the reduction reactions where is the reduction reaction takes place that is called as a cathode here copper rod is acts as a cathode therefore in the galvanic cell zinc rod undergoes the corrosion corrosion takes place on the zinc rod the zinc rod is corrosion takes place because zinc ion is formed in the solution but the corrosion do not occur on the cathode means on the copper because on the copper metals the copper is layer is deposited all the electrodes therefore corrosion in do not take place on the cathode you remember in the galvanic cell anode always undergoes the corrosion or corrosion takes place on the anode and corrosion do not take place on the cathode is a very important point you remember i understand what is the construction of this daniel cell the zinc rod dip in zinc surface solution copper rod dip in copper surface solution between the two half cells they are having a porous partition what is the function of porous partition here the migration of ions is takes place through the porous partitions and these two half cells are connected through the metallic wire then the electron transfer through the metallic wire from anode to cathodes how to write this cell net reaction cell net reaction is the net cell reaction is the jadian plus cu electron to get cancelled it form a zinc ion in the solution and copper is deposited on the electrode how to represent the cell half cell denoted by zinc rod dipped in zinc sulfate solution the separation of rod and solution is separated by the vertical line zinc vertical line zinc sulfate solution another half cell copper is dipped in the copper sulfate solution the connection is shown by the one single vertical line these two half cells separated by the porous partition porous partition given by the double vertical line this is the cell representations cell representations and electrons are flow from anode to cathode this is the flow of electron concentration light in the bracket at the bottom of the copper cell in the solutions i understand which type of question may be asked in the examination will be given at the below in a description box below the video and you remember one important point which metals undergoes the anode which metal and acts as anode and which metal acts as a cathode how will you conclude you remember the first reactivity series of metals in the reactive series of metals all upper metals are acts as a highly reactive metals and lower metal acts as a less reactive metals if you take any two metals in the galvanic cell for example magnesium metal rod is connected to iron then which metal undergoes the oxidation and which metal undergoes the reduction or on which metal the corrosion takes place the metal which is present above the metals they are undergoes the oxidation reactions at size of anode therefore here magnesium present above the iron therefore magnesium acts as anode here and iron acts as a cathode means uh, corrosion occurs on the magnesium metal let us consider iron is connected to silver this two is connected then what happens here iron acts as anode and silver acts as a cathode means corrosion occurs on the iron metal I understand in the daniel cell zinc is connected to the copper therefore corrosion occurs on the zinc electrode it is acts as anode and copper acts as a cathode therefore in the daniel cell 
the corrosions occur on the zinc electrode. It means that the which methods acts as a anode and which methods acts as a cathode it depends upon the two metallic rod used in the galvanic cell. Highly reactive metal acts as a anode and less reactive metal as a cathode. Thank you.